ಹ್ಯಾಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಿಂಪಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿ ಈಸಿಯಾದ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜನರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಬೇಕು ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗಂಟು ಗಂಟು ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬೇಯಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ತಾನಾಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎನಿಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಉಪ್ಪು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ರೋಲ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎರಡು ಅಂಗೈಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂಗೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಎನಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರು ಕುದಿಸಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀವು ತುಂಬ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ 
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಸ್ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಉಂಟು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೈಸ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲಾದ ರೆಸಿಪಿ ಆದರೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಖಾರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ